。三脚猫功夫，就别在这丢人现眼了。练了半天轻功，你没抓到半只鸟啊？经过我数次训练之后，我现在已经由两手空空，慢慢变成哎，抓到他们的羽毛了。这不就是很大的进步吗？嗯。红颜女侠，我发誓，一定要学会轻功，然后跟你比翼齐飞。什么红颜女侠？有什么了不起的？红颜女侠行侠仗义，是我心中的大侠，我对她的崇拜，犹如滔滔江水，连绵不绝。我不允许你诋毁她。嗯，我倒要看这破红叶有什么可当宝贝的。还给我！不给！就不给！小爷，这些烤好啊！啊！这些烤好了。哎，给我吃！啊，这是少爷的。你们家少爷喜欢红叶呢，才没有心情吃呢。好香啊！呀，上来！上，上！哎，你们是什么人？厉害这是我师傅，远近闻名的游侠，镇八方。那他就是大侠了呗？我师傅何止是大侠，那可是个超级大侠，盖世英雄。呦呦呦呦呦！啊！哈哈哈！大侠，请吃鸟，这是新烤好的鸟，肉质鲜美的很。少爷，那是最后一只了，我还没吃呢。哎，怎么突然间冒出了什么镇八方？大哥，那我们现在怎么办？为防多生事端，我们还是先静观其变。反正这雨一时半会儿也停不了，他们也跑不了。老三，一会儿你先盯着，我和老二先睡过，过会儿来换你。说时迟，那时快，我师傅抓起手边一个砚台，就朝那厮扔过去，正中那厮面门。那厮倒地之后还不甘失败，又换出十几个伙计一拥而上。我师傅谁呀、啊？我师傅，镇八方，那是有名的游侠呀。我师傅一向低调，可是江湖上一直有我师傅的传说，没停止过。我跟你说呀。我师傅这事儿啊，要说起来，这三天三夜也说不完
。老大，东西给人拿走了。是谁呢？老大，我刚才看见盘六了。去看看。走。怎么办？不急，我们已经知道东西在盘六身上了，就迟早能拿到手。想你了，好久都没来了。我终于找到了，真的，真的被你找到了，哇！过不了多久，我们就可以重振三岔口的雄风了。就用一招，轻松的取了歹徒性命，让他再也没有命为非作歹。太厉害了，那是就跟小说里写的一模一样。哎哎哎、我决定了，我准备让你师傅以恕我为徒。那得先经过我这大师兄，不过一会儿我们还有事在身。收徒弟这事儿吧。呃，以后再说吧。该出发了。哦，好。哎，小可，嗯嗯嗯，大侠，大侠，你们这是要去哪儿啊？我们要去赴约。这天蒙蒙亮的，是不是太早了？行走江湖，最重要的就是一个信字。既然答应了别人，哪怕风雨再大，也绝不失约。师傅说的对呀、啊，哎，师傅。哎，头儿，头儿，走了，走了，快！唐记得你要去哪儿啊？啊啊这要上哪儿去啊，小姐？烦死了！沈大方
，老子来了，出招嘛！今天我就替你假装除害。哎，这都过去两个时辰了，怎么约定那个人还没来啊？哼！肯定是害怕我师傅的威名，不敢出现呗。老三，让你盯着你这么睡着了，人呢？哎呀！甄大侠，甄大侠，你就收我为徒呗？怎么回事？不是说了吗？我师傅不会随便收徒弟的。给他一张名片。哦，那给你。今日我有要事在身，三日之后你再来找我吧。哎，好，师傅，慢点，师傅，等等我呀。名冠塞外，威震江南，押镖五百两，护院二百两，夺妻之恨八百两（括号，小老婆优惠），杀父之仇抵价一千两。收徒弟学费一年三百，收徒弟学费好贵啊。不过值得。什么乱七八糟的？哪有人收徒弟还是收费的？这你就不懂了吧？收人钱财与人消灾，这是武侠小说里的规矩。哎呀，你个女孩子嘛，知识浅薄，不怪你，不怪你。行了行了，我饿了，我们去镇上吃早饭吧。你怎么就知道吃啊？真就是小可说的，呃，为小人与女子难以养也。小可，走了。嗯，我、嗯。少、嗯、爷，少、啊啊啊啊啊啊、少爷就摔了，你看，少帅就摔了。路都走不好，还想做大侠呀？我，我，少爷。我那是昨晚没睡好，体力消耗过大。你肯丢了，你们应该知道先锋卫的规矩。玩忽职守，以死谢罪。知道就好。主公，请再给我们一次将功赎罪的机会。一定带着无极神功回来复命。好，如果犯了错，是要惩罚的。主公，此次行动是我指挥不力，大哥，若要责罚，我愿以力承担。好，大哥。<笑>老人家，哎，来来来来，我这个药包治百病，还能延年益寿。哎呀，我看你气色不太好，哎，来这么一包啊，马上叫你容光焕发，心里痛快。哎，怎么样？二两一包，哎，两包三两。哎哎哎哎哎哎呀，哎，快来快来快来啊，二两一包很值得，你看很好。哎，不不卖了，不卖了，不卖了，我走了啊！哎哎哎哎
我去！啊！哎呀，这个地方怎么这么破败啊？集市都这么萧条。真有面哎！哎，快点吃面吧，老板，三碗面。好嘞。哎哎哎，我就不卖了哈，我还有点事儿。哎哎哎哎，我我我我，这个哎哎呀，盘木头，盘木头啊，怎么这么巧呢？又来行骗啊！我，小马，带他回去。哎哎哎，别别呀，我这小本生意不容易。哎呀，对不起。小马，带他回去。站住！小克，嗯，后边什么东西？嗯，哎，哎呀，少爷，哎呀，哎，我的面还没吃呢。哎呀，少爷，长金灯，你跑什么呀？站住！我说你怎么不长眼睛啊你？啊啊啊啊啊、说，到底想干什么？我就是想偷点钱，我实在是饿的。啊啊啊、少爷，少爷，你不能去，你不能去、啊。那我是谁？六爷，小的一时谎言，瞎了狗眼，真是罪该万死。听您饶了我。在这看着，看。我看你这人贼眉鼠眼，不给你动点真格的，你是不会说实话了啊！哎，住手！我看你也是个习武之人，你怎么在大庭广众之下殴打一个手无寸铁之人呢？此人行窃，本就该罚。行窃你也应该报官呢，你这样滥用私刑也该罚。哎呀，这位兄弟，哎呦呦，我偷钱也是为了家中老母治病，而且我也没偷到钱呢，求您。帮我向潘捕头求求情啊！捕头，求求情！你是捕头还执法犯法，就更不应该了。你一个外乡人不懂我们的规矩，别瞎掺和了啊！什么外乡人啊？天下的王法是一样的。再说了，我们路见不平，拔刀相助，是我们行侠仗义之人的分内之事。而且啊，他偷钱是不对，但是聂子他老母亲生病，也是情有可原。你打也打了。骂也骂了，俗话说得好，得饶人处且饶人。你放过他一马，相信他以后啊，哎哎，肯定。哎，哎，不是。嗯走吧。哎，哎，客栈，这儿有客栈，我们先去客栈，然后顺便打听一下镇八方大侠的下落。嗯，走吧。小二，哎，哟呵，三位客官是要住房呢，还是用餐呢？三间上好的房。哎，好嘞。上好的房都满了，老板娘，不是还我说没了，就是没了。那普通房也行，也没了。我们去别家。哦哦，请自便。不过整个三岔口只有我们一家客栈。老板娘。那还有什么样的房？啊、哦，还有一间，储物箱房。那就要那间吧。什么？行。哎呀你参透了其中的玄机吗？还没有。即便你参透了其中的奥妙，我看也是一件非常棘手的事。你
放心，我一定会想出一个万全之策，不会让三岔口的百姓再因为这个陷入更大的混乱。这厕所怎么这么远呢？哎哎，怎么是你啊？这大晚上的你来干嘛？是不是又偷东西啊？呃，不不不不不，哎，这位公子，我是，哦对，我是知道您住在这里，是特地来向您道谢的。道谢？哎，对啊，可可刚刚偏偏又碰上盘六，他对我还是不依不饶的，看来今天晚上又免不了一顿暴打呀。这捕头也真是的。他干嘛老跟着你啊，公子？你可不知道这里面的玄机呀、啊。您想啊，他刚抓了我，还没勒索到一些钱财，就被您给搅黄了。您说他能甘心吗？又是你！刚才你在老板娘门口鬼鬼祟祟干什么？啊，我是碰巧经过。对了。我是特地来向这位公子道谢的。道谢？对，他是向我道谢的。哎，你的好意我心领了啊！天色已晚，赶紧走吧。哎，好,好，啊、回去，回去。哎哎哎，站住！哎，你干什么？站住！哎，站住！哎哎，哼哼，嗯。大哥，那破庙附近只有一个小镇，若他们停下来休息，必然在此处。那就去看看吧。是，去。这我跟你讲啊，刚才那小妞真漂亮。走走走，我带你逛窑子。走走。哎呦喂，你不要命了你？你眼睛瞎了你？你看没看见爷啊？啊？哟，还想动手啊？也不打听打听三岔口的老大是谁，可别吃不了兜着走。啊！哎呀！哎呦，大爷饶命了！别玩了，老二。既然他们跟着三岔口的地头蛇混饭吃，那就劳烦他们带个路，我们也好讨杯茶喝。老大回来了，老大回来了，别吃了，别吃，老大回来。了。老大，您喝茶。你小子想烫死我呀？滚！呃，对不起，老大，呃，对不起。哎呦，哎呦，哎呦，哎，老大呀！没出息的东西。怎么被打成这样？哎呦，老大，哎，你们就没报你老大的名字吗？报了呀。什么人呢、啊？知道这是谁的地盘吗？敢随便闯进来？那臭瘸子，说你呢？你说什么？哼，想来阁下就是三岔口当家的吧？知道还敢在爷的地盘上撒野？我们兄弟来到这儿，无非就是向您打听个人儿。不知道近来有没有一个叫唐基德的外地人来到三岔口？什么基德不基德？这道上的规矩，你们懂不懂？想找我乌鸦打听三岔口的消息可以，但是一。麻烦你们准备好一百两银子，这里头包括你们打伤我兄弟的补偿费。二，你们谁动的手，给我跪下，给我兄弟道个歉。都
住手！哎，做大哥的，总不希望自己的弟兄白白送死吧？你说的那些银子，我们可以给，但是，人，一定得给我抓住。抓到人以后，你我各走各路。好啊，反正也是笔生意。行，<笑>我这就派人出去打听，一定尽快给你们消息。老板，哎，客官，这地方为什么这么破啊？公子有所不知啊，咱们这个三岔口啊，地处三省交界，这些年草寇、毛贼到处乱窜、嗯，这生意难做，日子也难过呀。草寇，有吗？啊？老板。这斧头放着草寇不抓，天天捞这些老百姓的油水，难怪这个地方这么落魄。哎呀，脏死了都是灰。嗯，老板娘，<笑>你是在给心上人缝靴子吗？小小年纪，你也知道什么是心上人啊？像老板娘这么风情万千的女人，当然会有心上人啦。是哪位英雄这么有福气啊？就是你们家少爷最不喜欢的捕头盘六。啊，啊我就说嘛，盘捕头气宇轩昂，一看就不是一般人，果然是英雄配美人，天造地设的一对啊。真看不出来啊！你那个公子哥真让人讨厌，你这个小丫头倒挺讨人喜欢的。<笑>我们家盘六就是性子急，他可是忠肝义胆的好人。这三岔口啊，如果没有盘六，早就不知道什么样了。他就靠着这么几个人撑着，没点手段怎么行啊？是是，您说的对，我们家公子吧，他就是目光短浅、狂妄自大，你别跟他一般见识啊。哎，我这楼上啊还有间上房，今儿晚上给你换过去。真的？那我去收拾行李了。哎，等等，你们的骄傲大少爷，还是让他在厢房里好好受受苦吧。那是当然。哎，这是你上次借给我的钱，哎，谢谢你啊！哎，谢谢。啊，你看，一定又在乱收民脂民膏。这光天化日之下，如此明目张胆，这太不像话了。拿给他。哎呀，你看看呀、啊，你看看，你看看。呃，干什么，少爷？我知道你要干嘛去，咱们就不要多管闲事了。我这怎么叫多管闲事？啊？我这叫行侠仗义。少爷，少爷，你不是要拜这妈妈为师吗？等你薛成归来了，咱替天行道也不迟啊。我怎么能是这种送的误会呢？嗯。哦。哎，哎，人呢？哎，老大，哎，老大，老大。人找到了吗？我排查过三岔口的外乡人，总共三个，两男一女。你还记得那天你在集市上偷藏宝图的时候吗？那帮管闲事的，就是他们要找的人。不愧是武打当家的、啊，这么短的时间，这么快就有眉目了。哼，那是当然。我乌鸦在三岔口还没有办不妥的事儿。刚才有位兄弟好像提到了什么藏宝图，当家的可否拿出来说说？这骗我们？这，这其实只是一个传说
，当年陈朝灭亡之时，国王在三岔口埋下宝藏，想让太子在东山再起之时用。可结果，太子还没到三岔口，就被杀了。所以啊，那宝藏被藏，也就成了个谜。这藏宝图是我江湖中的一个朋友，在被官府抓走之前告诉我的，藏在镇外不远的破庙神龛下，让我去取来，去找宝藏。如果找到宝藏，就用宝藏里的钱帮他上下打点。但当我到时，却被盘六捕头抢了先。所以呀、啊，到现在。我连藏宝图的影儿我还没见呢，这是真是假，我就更不知道了。这藏宝图是真是假，那只有看过以后才知道。可是，抓唐基德，我们兄弟势在必得。不知吴大当家的。有没有什么好办法呀？我们暂时不想惊动镇上的人，以免伤及无辜。嗯，我倒是有一个一箭双雕的好办法。只不过镇上的捕头盘六啊，身手不凡，我们都不是他的对手，到时候恐怕要你们三位。亲自出手才行。这个月大家辛苦了啊！钱我不要了。说实话吧，这点钱给我娘抓药都不够，我我实在……头儿，头儿啊，下个月我也得走，我那媳妇又怀上了。我也得跟他回娘家，帮他爹去养猪。这不，家里缺钱呢。啊，对不住了，是我对不住你们。我这个当头的，连让你们养家糊口的本事都没有。这钱你们先拿着，但是你们必须答应我一件事情。头，您说，如果有朝一日三岔口重振雄风。你们一定回来再跟我做兄弟。行，这钱你们收着啊，赶快回去吧，给家里人带好。告辞，告辞，头，走。你小子的钱，省着点花吧，别老去还香楼了。桃儿，这不去还香楼，人生还有什么意思呀？咱们呀，每天提头度日，及时行乐吧。哎呦，哎呀，大爷，快来呀！过来歇会儿吧，进来歇一会儿。小马哥，小马楼上等你呢。好嘞。哎呀，群哥，大爷过来歇会儿吧。过来呀。小考，嗯，这还香楼是什么地方？为什么小马总是来这个地方？又为什么这么多浓妆艳抹的女子欢迎他？少爷，那是男人寻欢的地方。什么是寻欢？就是上次采花贼那种。真是上流不正下流歪，一个捕快怎么能来这种地方？哎，少爷，少爷，少爷，你不要过去，不要，你死我手！哎，这不是恩公吗？哎，是你啊！哎，你过来。这捕快大白天来这种地方，难道三岔口就没有人管一管吗？恩公，你有所不知，我们这个三岔口是三不管地带，地处偏远，所以盘六才能够为所欲为呀、啊。哎呀，难道就没有别的办法了吗？我看恩公一身正气，我倒是有一个办法，不知道恩公愿不愿意替我们三岔口的百姓。除了这个祸害，当然愿意。除暴安良是我唐吉德义不容辞的责任
你来啦！刚刚在集市上看到的，特意买来送给你。帮我戴上。好看吗？真漂亮。走，亲手做的，走走看。好，合适，真的很合适。哎，对了。我听说小飞和老王都走了，现在只剩下你跟小马了，势单力薄的。要不，我们还是走吧。三岔口的事，你也尽心尽力了，你也问心无愧了，好不好？啊，小九，相信我，我很快就能参透出这张藏宝图中的秘密。到时候，我一定可以重振三岔口。我现在有种不祥的预感，这藏宝图恐怕会引来一场腥风血雨。你难道还不相信我吗？再给我一点时间，我一定可以做到我们将盘六的所作所为全部写上，然后按照我们路上商量好的计策，将盘六抓住，连同这诉状一起送到州府。到时，我想朝廷一定会为我们做主的。我们同意，我们同意。好，唐某一定不辱使命。小哥，嗯，你文采好，把这些百姓的冤屈都记下来。嗯。大哥，如果我们找到了藏宝图，就可以离开玄风卫，高飞了。二哥说的对，总舵主心狠手辣，在玄风卫待下去，总有一天会死于非命。大哥，这可是天赐良机呀、啊！不急，如若这宝藏真的存在。我们一定得夺。可是现如今，唐吉德的下落更重要。这盘六，平日里警惕性很高，总是和其他的捕快在一起，我们不好下手。盘六身边没人了，这是一个千载难逢的好机会啊！我们趁他这口落单，把他引到树林里，我们一起冲出去，我们就可以把他送去见官了。好。哎，等一下，怎么了？那个，还有什么事儿啊？我觉得吧，戏要演的逼真点。你不是说盘六疑心重吗？对。我怕这样他不上当。要不这样，你打我一拳啊？打打打你啊！嗯嗯。哎呦，你打轻点啊你！本宫，我是不是出手太太重了？嗯，你不重，但是你得打在别人看得见的地方啊。嗯，看，看看得见的地方，还得打呀，少爷。小可，行侠仗义呢，是我们。不，不。没事吧？没事儿。潘不到。是你？是我。我刚才看到树林里有人打劫，我想出手相助，但是他们给我打成这样了。你说的那些人在哪儿啊？哎，在那边树林。你跟我来。
，在那边。潘六，今天我们就要替三岔口的百姓讨一个公道。你要是有悔改之意呢，乖乖束手就擒。我到时候向周府大人说几句好话。你连好坏都分不清楚，还出来主持正义？我看你真是成事不足，败事有余。哎，你怎么还狡辩呢？嗯，我刚才都看见你了。没时间陪你们磨嘴皮子，赶紧把这三个人给我拿下！拿下！把你们三个都拿下！啊啊啊啊！哎，不是，怎么是我们仨啊？不是就他一个吗？啊！恩公啊，我真不想让他们抓你，你真是帮了我一个大忙。可是。我也打不过那三只老虎，只能对不住你了。你们两个糊涂蛋，还愣着干什么？赶紧到我身后来，跟着我一起杀出去！韩六，你还充什么英雄好汉呢？先照顾好你自己吧。对了，赶紧的，把那藏宝图给我交出来，或许我还能网开一面。乌鸦，好好的一个三岔口。被你搞得乌烟瘴气的，只要有我班六在一天，你就休想得逞！兄弟们，给我上！我上小心！群废物！你们两个出手吧！少爷小心！哎，哎，上！呀呀！少爷，少爷！呀！哎，少爷，别吃，别吃！你到底是谁？你想干嘛？你给我说清楚！少爷，少爷，我们打不过他们，别这样。打不过你，坏蛋！你到底想干嘛？唐公子，我啊，叫乌鸦，是这三岔口的地头蛇。<笑>想在这三不管的穷乡僻壤捞点油水，养我这批兄弟。可这个盘六。偏偏要装英雄好汉，总是跟我过不去，逼得我实在没办法，只好借你唐公子的手，除了我的心腹大患。哎，我说了，我本来不但不想抓你，还真想好好谢谢你。可这三只老虎不知道为什么，非要你不可。我是技不如人呐、啊，我要是不抓你，难逃一死。唐公子。我乌鸦是小人，自然先挤后人。你唐公子既然古道热肠，不如你就成全我吧。小可，少爷，你什么时候练成这么好的功夫啊？啊，不知道啊。啊
交给老二，你赶快去抓唐基德。好。啊！你头，是你这，是吧？听我的，赶紧带他们先走，我撑不了多长时间了，我不能留下你一个人，快滚！你都不走，我们都得被拖。那我现在做的就白搭了，快走！你走，走，走，走，走，走，走，走。吴不逊，这是妓院，闭嘴！这里现在最安全。你赶紧去院来客栈，把凤姐带过来。老板娘，今天等唐吉德回来，我一定好好教训教训他。宁州大人不计小人过，再给我们两间房吗？他娇生惯养的，没吃过这苦、啊。没看出来呀、啊，你倒挺心疼他的嘛。我才没有呢。凤姐，小曼，你怎么来了？刘爷他出事了。你说，那两个武功高强的人是谁？我不知道啊。我真不知道啊！哎，老板娘，你没事吧？凤姐，放开我，让他打！我这种好坏不分的人，我自己都想打我自己。要是盘里有什么三长两短，我让你陪葬。老板娘，你放心吧，我就是搭上这条命，我也将盘普陀救出来。你凭什么救他？你自己还让小马救出来的。我可以搬救兵，你开什么玩笑啊？你去哪儿搬救兵啊？镇八方啊！啊，镇八方是什么人？他是大英雄。啊、小可、啊，快把镇八方的名片给他们看一看。啊、这个什么大英雄啊？装装样子还差不多。他才是真正的大侠。正因为英雄事迹多，所以他的名号才长嘛。哎呀，好了好了，多一个帮手总是好的。我告诉你，这一次你要是办砸了。我一定让你知道我凤姐的厉害。好汉做事好汉当，我犯的错我自己弥补。但是我告诉你，我这么做，不是因为我怕你。我叫你装死，跟我说，你该装死啊！我叫你怎样？韩六，说不说？说不说？乌鸦。唐基德，可曾找到？还没有，不过已经派人全镇搜了，相信很快就会有下落。那这宝藏的具体位置，又可曾知晓？这家伙是一个字儿也没说呀。不过，他在这上面画了个圈相信这些宝藏。一定在这个范围之内。既然确定宝藏就在这个圈里，那我们就把这里夷为平地，到时候肯定能找得到宝藏，用不着瞎琢磨。<笑>这倒是一个好办法
。不过，就我们这几个人，想在那么大一个地方玩，那不得一年半载呀、啊？啊？不是还有这三岔口的村民吗？村民？可那么多人，怎么控制啊？你猜？乌鸦，既然现在……这藏宝图就在我们手里，那这盘六留着，也是个祸害。三天后，斩首示众，以儆效尤。有他做示范，相信那些村民应该会乖乖听话。头我没救回来，倒救了个害他的公子哥。好了，亮你也没这个胆儿，肯定是那个爱逞能的盘六。他放个屁，你都说是香的。等这次，把他救回来，看我不把他的皮扒了。你放心，救回来我帮你扒。都明白了吗？明白，明白。去吧。是是。老大。这宝藏都挖到了，就这样拱手让人了。现在是人在屋檐下，不得不低头啊。可是我乌鸦也不是什么好欺负的，到时候我们见机行事。现在可千万不要让他们有疑心。唐公子，嗯，你们小心一点。放心吧，我们快走吧。嗯，嗯好。啊，<笑>美女啊，今儿陪我吧。小曼，放开，放开！不不不，不要喊我！住手！哟、哎、呵，原来你在这儿啊啊！害我们兄弟一兔好找，今天我可要立大功了。本少爷在此，岂容你这种乌合之众在这撒野？俗话说得好，上天有好生之德。我劝你啊，还是乖乖束手就擒吧，免去这场胜负早已分的无谓之战。你别说。上爷接他说的还真是有模有样，牛皮吹的跟针麻风一模一样。还在这儿大个儿啊！看我把你抓回去见我老大，你还说什么你？你看着，呀！哦，哎呀，少爷，哎，哦，没事吧？哦，你这没用的东西你！姐妹们，我们。哎呦，来呀！嗯嗯嗯，来过来呀！住手！啊！哎，别打了，他是乌鸦的手下，应该知道盘六被关在哪儿。哎哎哎哎哎！快给他叫醒，问他，问他。拿绳子来。你至于吗？就这么点皮肉伤？嗯嗯。人家可是个公子哥吗？谁说的？我不是公子哥，我是行走江湖的人，这点伤根本不算什么。就你还闯荡江湖呢？一拳就被打得头破血流，我还是头一次见呢。你别看小马平时对你那么凶，那是因为盘不头跟他的感情。比亲兄弟还亲。其实，他真的是一个好人，而且，平时是一个特别温柔的人。好人没事老来欢笑，啊，是吧？没事我不介意。我知道，你们都觉得这里的姑娘，都不是正经人。可是又有谁家的姑娘，是自愿到这种鬼地方来的呢？小曼姑娘，你别理他
我看你跟小马的关系不一般，难道你们？其实，我们是青梅竹马的邻居。可是我家突遭变故，遭奸人所害，一夜之间家破人亡，我就被卖到了这三岔口的欢香楼。小马他一路找我，找到了这里。可是身上没有足够的银子赎我，就在这里当起了捕快。我也劝过他，离开这穷乡僻壤。可是他说，他一日不赎我出去，就一日不离开这三岔口。我知道，是我连累了他。可是如果没有他，我真不知道该怎么活下去。都怪我蠢，好赖不分，是非不明。嗯，好了好了，现在也不是自责的时候，咱们还是先想一想，怎么把盘布头给救出来吧。哦，对呀、啊，我们想什么呢？快去找镇八方啊！哎呦，董叔叔。我我我真不知道盘布头关哪儿啊！<笑>我只知道三日之后他要当众处死。什么？我在街上听到这个消息，<笑>就赶紧回欢香楼了。凤<笑>姐，你放心，我绝对不会让头出事的。<笑>姐，不好了，唐吉德他们出城了，去找那个镇八方了。少爷，我有个问题要问你。你说童儿姑娘能及时找到那两个捕快，回到三岔口吗？哎呀，我倒是希望她不要回到三岔口，对她来说还安全些。哦，难怪你没有拦着她自己去，原来用心良苦啊。哎哎哎哎哎，啊啊！哦，就是这。啊啊啊！来了。哎，少爷，怎么是你们啊？哎呀，进去说，进去说。哎哎哎哎哎！哎呀，快快快快！事情就是这样，请镇大侠快点去三岔口，就盘捕头吧。哦，对了，镇大侠，他们其中有几个人是武艺高强的，这是从他们身上钓下来的。知己知彼，百战百胜。我想，镇大侠。你应该知道这令牌是什么人的吧？这件事儿，我恐怕……嗯，少爷，我只有这么多了，你想清楚。啊、镇大侠，这三百两是救命钱，请镇大侠务必出手相救。师傅。我记得，你跟我说过要拜我为师，对吧？是啊，镇大侠，您同意收我为徒了。我这个人办事是讲原则的，你这钱拜师和保命，只能选择一项，这事儿你可得想好喽啊！救人，救人要紧。嗯拜师的钱，我以后再想办法。好吧，这事儿你放心。不早了，呃，就留下住这儿吧。我也准备准备，明天和你们一起去救盘捕头。嗯。师傅，去三岔口要带这么多东西吗？去什么三岔口？赶紧跑吧！昨天那个唐基德拿来那块令牌，那是玄风卫的令牌。哎，这帮家伙个个武功高强，扎人不眨眼呐！就连你师傅我都不是他们的对手，咱们赶紧撤吧！啊！可是拿人钱财临阵脱逃，实在不是大侠所为啊！是当大侠要紧，还是保命要紧？连命都没了，当个屁大侠！你说我怎么收了你这么个猪头猪脑的徒弟啊？跟头猪似的
，没想到你是这样的人，怪我瞎了眼，认你这样的小人做师傅。你居然敢这样跟我说话！好，你留下来自己逞英雄吧，我没工夫跟你费口舌。哎，胆小鬼！嗯，少爷，你也没睡啊？我哪有心思睡啊？这阵八方应该准备好了吧？怎么连个人影都没有啊？呀，来来来来来，通子，我师傅，你师傅怎么了？准备好了是不是？快走，跑了。哎，少爷。都给我起来！都给我听好了啊！昨儿晚上有人想逃出三岔口，那三只老虎唯恐有变，要提前杀了盘六这乌鸦也不知道有了什么能耐，连盘骨头都这回盘骨头算是完了。三岔口以后没安宁之处。哎，以后三岔口这地儿肯定要被乌鸦这龟儿子搞得乌烟瘴气，能跑早点跑吧。韩六，本来你还可以多活几个时辰，可惜有人就是不相信。现在这里已经是我乌鸦的天下了。居然有人敢跑出三岔口，我只好杀了你，李威了。哼，乌鸦，要不是三只老虎来给你撑腰，三岔口什么时候轮到你来耍威风了？忘了这些年我是怎么追的你抱头鼠窜的日子了，凤姐。别冲动，我们不是他们的对手，一定要等唐吉德带阵八方来。你们这三只蠢货，居然会相信这只乌鸦！小心被他害了，还不知道自己是怎么死的。他下这张藏宝图不是一天两天了，现在居然会拱手相送，你们觉得他会甘心吗？<笑>他不甘心又能怎么样啊？敢有二心，我扒了他的乌鸦皮！老三，不要中了离间之计。我们三兄弟本来就是路过此镇，完事儿之后自当离开。三岔口还是乌鸦，乌大当家的。<笑>行了，盘六，你也就那么点能耐了，该上路了。跪下，等等，我自己来。我盘六，给大伙跪下了。是我盘六对不起三岔口的百姓，我没有兑现自己的承诺，保护好大家
，让我对不起，爱我的人。我没有保护好大家，却让大家跟着我一起受罪。我盘柳除了给你们跪下了，什么也给不了你们。但我盘柳是条汉子，今生欠你们的，来世一定还。醒醒！住手！周斌还没来，我去拖延时间。啊，凤姐！三岔口的老百姓，你们老老少少，哪个经得起盘六这一跪？朝廷不要我们，是他留在这里，让我们能过正常的生活。乌鸦这些流氓欺负我们的时候，是他留在这儿保护我们。有了藏宝图，他没有走。其他的捕快都走了，他没有走。我让他跟我远走高飞，他还是没走。你们就忍心看着乌鸦让盘六永远的离开我们吗？没有盘六在，三岔口还能有安生的日子吗？小九，你疯了吧？你想让大家伙跟着我一起死吗？为了我盘六不值，你也更不值，烦死了！快，把他给我抓起来，跪下！住手！乌鸦，跪下！你要敢碰他一下，我做鬼也饶不了你！<笑>盘六，那就等你做了鬼再说吧。我不会让你一个人离开的。好，皇军路上有你作伴，我不寂寞。行了，时辰已到，准备行刑。住手！我朕八方在此，岂容你们这些无耻之徒当众撒野？上天有好生之德，我劝你们还是乖乖束手就擒，免去一场胜负早分的无谓之战。呀！他真的把朕八方给请来了。大哥，这个人就是我们在破庙里面碰到豢养大事的人。看他这身手，我们还真不是他的对手。难道他真是我们的克星？怎么老来坏事？现在我们骑虎难下，说不得鱼死网破了。哼，我看也未必。嘿，死到临头了还不知道？难道你们一定要让我亲自动手吗？郑大侠。没想到你的武功如此之高，小可，你这一掌，让你的两个兄弟要用锯锯很久啊！哼，哎呀，本来我想省省力气的，但没想到你们想硬来，那我就只能陪你们耍耍了。告诉你，我唐吉德只要有一口气在，就绝不会让你们碰盘捕头一根毫毛的。有我们在。三岔口，岂容你们撒野？哎呀！
，还愣着干什么？把他们三个给我抓起来！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！没事吧？你怎么来了？让开！让我好，别痛快就快。正好。徒儿，多亏你找到两个捕快，要不然小可他们就悬了。哎，那个键盘放了。哎呀，我跟你讲啊，那键盘放跑了，这个王八蛋收了银子，神志鬼不觉的，一溜烟的拿着我的银子他就跑了。闭嘴吧！给我走啊！不要，这三岔口到底是姓盘还是姓吴，就看这一仗了。吴大当家的，叫剩下的人全都上吧！哎呀！我乌鸦相信你们三虎的能力，韩六这里交给你，我去帮你抓唐吉德，以免他跑了。想跑没那么容易，乡亲们，跟我一起抓住那个流氓！快、哎！等等我！呀乌鸦，自古善有善报，恶有恶报。你坏事做尽，你还想跑？嗯。哎，三岔口的村民，我告诉你们，你们可不要多管闲事啊！我可无心伤你们，明白吗？什么叫多管闲事？这就叫路见不平。拔刀相助，拔刀相助。嗯。
，路见不平，拔刀相助。嗯、而我，你多说多，你来。我，嗯，你们几个给我听好了。我们家少爷一直都是扶危济困、除暴安良、平天下不平之事、抚世人不安之心。嗯、今天三岔口之闲事，咱们管定了。嗯，呃，你们听好了，自古以来邪不胜正，我劝你们乖乖束手就擒，放下屠刀，立地成为束手就擒之人，接受三岔口百姓的审判。嗯，怎么样？<笑>小可没帮我白读书吧？<笑>你们说完了没有，<笑>百姓们？给我上！打打打！打！打！打！打！打！打！打！嗯虽然一时我无法参透藏宝图中的秘密，可只要有图在，我总能想出办法来。乡亲们，我已经拿到藏宝图了，到时候用这宝藏来修桥铺路，三岔口就一定可以再繁荣起来。好。雄心日在西北树，香魂伴随白云去。哎，潘捕头，三岔口是不是有一棵千年槐树啊？是啊。那我猜那个宝藏就在千年槐树下面。哦，为什么？你看，这儿有两只诗啊。雄心日在西北树，香魂伴随白云去。其实这是两个字谜呀、啊，一个字谜的谜底是千，一个字谜的谜底是槐，所以我猜这宝藏啊。就在这棵千年槐树下面。总道主，三虎解决了，唐基德也找到了。等他们除了三岔口，就下手。嗯，好，你亲自去夺冠。是。想不到区区一个唐基德居然这么难对付，可恶！哇，什么宝贝？什么宝贝啊？哎，好，哎哎，来，打开看看。哎哎哎，等会儿啊，一、二，哎哎哎，里面有什么呀？什么呀？啊，就一块破匾呐、啊。还真以为以后能过上好日子呢。想想也是，一个陌路皇帝，能给儿子留什么呀？潘捕头可真傻，为了这么个东西，差点把命给丢了。瞧这事，众志成城，重成重志成城，重振雄风。大家不要失望，这难道不就是天意吗？众志成城，重振雄风，这不正是我们三岔口人民所需要的吗？这不比金银财宝更加重要吗？大家想想看啊，如果没有众志成城，想必三岔口早已落入恶人的手里了。所以，若想重振三岔口，这四个字再适合不过了。唐公子说的对，我们三岔口的百姓不用意外之财，靠我们自己就能重振雄风。潘木头，我也想加入你们，跟你们一起学武，一起保护三岔口。这次能破解藏宝图之谜啊，你功不可没。看来你真是个读书的材料。<笑>那当然啦，我们家祖辈可都是读书人。唐吉德，你这次怎么没有像甄八方的徒弟那样拜盘六为师呢？嗯，盘大侠虽说是当之无愧的大侠，但是他守护三岔口是的，收我为徒是行，所以我觉得呢，还是不要打扰他了。还算你有自知之明。破铁鞋无觅处，得来全不费功夫。全干的。
，谁敢呐？小主，你站出来！干！这到底是谁干的？谁干的？有准你站住了！哎呀，我就说嘛，这个人呐，就应该这么对付。哇！哦，好看，好看。哦，哇，带不进去。哎，拿拿拿来！哦，拿着拿。哎，少爷，等等我。